É um privilégio imenso para Japan House São Paulo pela primeira vez sair das fronteiras do estado, trazendo para Paraná, para Curitiba, a exposição de Naoki Ishikawa. É um prazer imenso ainda fazer essa parceria com o MON, com o Museu Oscar Niemeyer, que tem uma história tão rica na cultura do Estado e um Estado que tem essa comunidade Nikkei tão importante, sedenta por novas ligações entre o Brasil e o Japão. O Museu Oscar Niemeyer está muito feliz com essa parceria com a Japan House de São Paulo. É, o início dessa parceria se dá hoje com a exposição japonesa do artista Naoki Ishikawa, um importante fotógrafo contemporâneo. E o estado do Paraná tem uma identidade muito forte com o Japão, porque é o segundo estado com maior número de descendentes japoneses. Então, hoje é a concretização desse sonho nosso. A exposição japonesa é a exposição individual do fotógrafo Naoki Ishikawa, que é um fotógrafo muito jovem, nascido em 77 em Tóquio, e um fotógrafo que é um artista explorador. O Naoki viaja muito pelo Japão, faz escaladas e faz nessas viagens dele muitos registros de paisagens e também de festividades e rituais humanos presentes em algumas cidades desse caminho. A exposição é composta por 74 imagens e é apresentada de uma forma que se dá como um passeio pelos registros do Naoki, como se a gente estivesse, de alguma maneira, lendo os diários de viagem dele. Então, a partir dessa parede que a gente se encontra agora, a gente tem três núcleos que são, começam nas Ilhas do Sul, passam por outras ilhas também ao sul para finalmente chegar nas ilhas do norte. E a gente tem muito nítidas essas diferenças dessas paisagens para se dar conta da diversidade do que é a paisagem no Japão. Então, nas ilhas do sul, uma presença muito maior de uma luminosidade mais quente, até chegar nessa, nesse núcleo das ilhas do norte, onde as paisagens são mais inóspitas, tem uma presença de gelo muito maior e mais importante, algumas cenas urbanas, algumas cenas de rituais, para a gente entender essa vida no Japão. Então, tem é, muito também a, marcada a questão da passagem do tempo, algumas imagens que demandam que a gente se atente e que tenha um cuidado uh, para observar ela e sentir de perto as sensações todas que o Naoki teve quando estava explorando esses lugares. O Naoki Shikawa escalou o Monte Fuji mais de 30 vezes. E aqui a gente tem uma, uma instalação que são 24 obras, todas fotografadas ao longo de 2008, de escaladas que ele fez, que mostram o percurso todo até subir e chegar no topo da montanha, na cratera que fica no alto da montanha. O Monte Fuji não tem só um poder simbólico muito forte de ser um ícone é, da cultura japonesa, muito fácil a gente associar o Japão ao Monte Fuji, mas ela é também considerada uma montanha é, divina de alguma maneira. Em muitos momentos as pessoas param para fazer seus agradecimentos e suas preces ao longo do percurso. Na base, há alguns registros de festividades que são realizadas em povoados que estão ali e depois, à medida que a gente vai subindo, tem alguns registros que mostram uma floresta que tem uma umidade tão grande que embaça a lente do, do Naoki. É legal lembrar que o Naoki fotografa com filme e não com câmera digital. E muitos momentos em que a paisagem é só de gelo. Além dessa instalação, ainda tem duas outras fotos muito poderosas aqui na exposição que mostram o Monte Fuji. Uma delas com uma peculiaridade que foi o Naoki, depois de várias tentativas, conseguiu finalmente a imagem que ele se sentiu satisfeito, que foi tirada quando ele estava num helicóptero de porta aberta. Então acho que a exposição toda é um grande convite para a gente descobrir muitos aspectos do Japão, muitos deles que talvez já façam parte do nosso repertório, mas muitos que devem ser inusitados para todos.